ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த மாடியூல்னு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மாடியூல்ஸ் பற்றி தான் நம்ம லாஸ்ட் தியரி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மாடியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆக்சுவலாக வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் தட் இஸ் நெசசரி ஓகே ஸோ அந்த மாடியூலுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் வச்சுருவோம் இது கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணின அதே ப்ரோக்ராமை இப்போ வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட செஞ்சு கட்ட போகிறேன் இதை தான் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுடைய எயித் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸாக வைக்க போகிறோம் ஐ திங்க் இட் இஸ் செவன் முடிச்சுட்டு இப்போ எயித்து தான் வந்திருக்கோம் ஸோ எயித்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸாக வைக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேக்டோரியல் ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ரிகர்ஷனில் ஃபிபோனசி ரிலேட்டட் ஃபேக்டோரியலுக்கு இல்லை ஃபிபோனசி ரிலேட்டடாக ஒரு ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ஃபேக்டோரியலுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் எழுதியிருக்கோம் நம்ம அதை வந்து இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் ஒரு மாடியூலாக எழுதி ஓகே அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு டெமோ மாதிரி காட்ட போகிறேன் அண்ட் திஸ் வில் பி யுவர் நெக்ஸ்ட் எயித் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என் என்ன செய்ய போகிறோன்றதை ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டயக்ராம் மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயந்தான் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதி தனி ஃபைலில் போட போகிறேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதி தனி ஃபைலில் போட போகிறேன் அந்த தனி ஃபைலில் போட்டுட்டு அதை இன்னொரு ஃபைல் வழியாக நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் மாடியூல் ஒரு மாடியூல் எழுத போகிறேன் அந்த மாடியூலோட பேர் வந்து சப்னு வச்சுப்போம் சப் டாட் பி ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க போகிறேன் அப்புறம் இன்னொரு மெயின் ப்ரோக்ராம் இது வந்து சப் சப்னா இன்னொரு மெயின் இருக்கும்ல அதுக்கு மெயின்னு வச்சுக்கிறேன் நான் மெயின்னு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை மெயின்னு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை இது சப் மெயின் சப்புனா கொஞ்சம் பேர் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம நான் வந்து அதை மெயின் டாட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் ஸோ மெயின் டாட் பிஒய்க்குள்ளார நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் மெயின் டாட் பிஒயில் தான் மெயின் ப்ரோக்ராமு அதை இன்புட் வாங்குறதெல்லாம் அதில் தான் செய்ய போகிறோம் சப் ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம அந்த இது இதுதான் மாடியூல் ஓகே இந்த சப் டாட் பிஒய்னு இருக்குல்ல திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் மாடியூல் இதில் மாடியூலோட பேர் வந்து சப்பு சப்பு தான் மாடியூலோட பேர் டாட் பிஒய் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் யூஸ்வலாக கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுக்கணும் இது மெயின் ப்ரோக்ராம் இதை தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல திஸ் இஸ் யுவர் மெயின் ப்ரோக்ராம் திஸ் மஸ்ட் பி ரன் இதை தான் ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணணும் ஓகே திஸ் மஸ்ட் பி இதை தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரன் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி சேவ் மட்டும் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து யூ ஷுட் நாட் ரன் ஷுட் நாட் ரன் இது ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் இதை ஷுட் நாட் ரன் இதை தான் ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சப் டாட் பிஒய்க்குள்ளே வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுத டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபிபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஃபிபோ ஆஃப் என்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் கிளாஸில் சொன்னதே அதே தான் இது பேரை மட்டும் ஃபன்னு வச்சுருந்தேன் இங்கே சப்னு வச்சுட்டேன் அதுவும் தான் வேறு ஒரு எதுவும் வித்தியாசமும் கிடையாது அப்புறம் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணால் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு இது சும்மா ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம எழுதின அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணின அதே ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஓட் இவ்வளோதான் ஓகே ஸோ மெயினில் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இன்புட் என் என் வேல்யூவாக இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம் என் வேல்யூ இன்புட்டாக மூணே லைன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மாடியூலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இம்போர்ட்டு அந்த மாடியூலோட பேர் வந்து சப் இல்லையா அதனால் சப் இப்படின்னு இம்போர்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுல வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு டெக்னிக்கை போட்டு பார்ப்போம் அதில் ஏதாவது ட்ராபேக் இருந்துச்சுன்னா வேறு டெக்னிக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் இது வருது அடுத்த லைனில் வந்து என்ன வந்து இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறீங்க நான் இங்கே ப்ரோக்ராமாக எழுதலை ரஃப்பாக எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் சப்பு அடுத்தது இன்புட் என் அடுத்தது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் நாலு
மெயின் டாட் பிவைக்குள்ளே நாலே நாலு லைன் மட்டும்தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ஐடியா லேபில் செய்யும் போது நீங்கள் சேவ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக உங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளார நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ நவ் வி வில் கோ டு த ப்ரோக்ராம் சப்பை எழுதிட்டு நம்ம மெயினை எழுதணும் ஓகே சப்பை எழுதிட்டு அப்புறம் வந்து மெயினை வந்து எழுதணும் எப்படி வேணால் எழுதலாம் பட் நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே இருக்கணும் சப்பும் இருக்கணும் மெயினும் இருக்கணும் ஸோ வில் மூட்டு அது ப்ரோ ப்ரோக்ராமுக்கு போகும் பயிலுக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த பேசிக்ஸு பைத்தான் பேசிக்ஸே வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஓகே என்ன அப்படின்னா பைத்தான் பேசிக்ஸ்னா இதை எப்படி டைப் பண்ணுறது சேவ் பண்ணுறது அது கூட நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் ஃபைல் நேமை பார்க்குறீங்க இது உங்கள் இந்த ஃபோல்டர் ஃபோல்டரோடு தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்க ரெண்டெலாம் ஒரே ஃபோல்டரில் இருக்கணும் நீங்கள் வேறு வேறு எங்கெங்கேயோ டைப் படிக்கிறீங்க ஒரு சில இந்த மேலே லேபில் போய் நான் வந்து பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் டைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அவாய்டட் ஸோ இப்போ கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சிக்கிங்க எப்படி டைப் பண்ணுறோன்னு தெரியலன்னா வந்து கேட்கவும் மாட்டுறீங்க நீங்கள் பிரேக் டைமில் வந்து கேட்டால் கூட என் ரூம்லேயே சிஸ்டம் இருக்குது அங்கேயே கூட ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் போட்டு காமிச்சிருவேன் பட் அதையும் செய்கிறது கிடையாது மேல் லேபுக்கு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஐ எம் டோட்டலி நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைட் தெரியலன்னா வந்து கேட்கணும் ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லணும் எதையும் செய்ய மாட்டுறீங்க ஓகே எனிவே பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கலும் சீக்கிரம் வந்துருச்சு கடைசி வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலில் மார்க் எல்லாம் குறைஞ்சிரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ரைட் இப்போ என்ன அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணல ஃபைல் பேர் இங்கே ஆக்சுவலாக காட்டும் ஓகே நான் இப்போ எதுக்கு ஃபைல் நேமை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா சப் டாட் பிவைனு பேர் வைக்க போகிறேன் மெயின் டாட் பிவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேர் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ சப் இதை பா இதை பாருங்கள் ஸோ ப்ரோக்ராமை அப்போ டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ சேவ் த ஃபைல் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் லெஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து ஃபைல் நேம் கேட்கும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உங்களுடைய ஃபோல்டரில் அதை சேவ் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜில் வந்து டி கோலனில் தான் உங்கள் ஃபோல்டர் இருக்கும் டி கோலனில் இங்கே வந்து நான் எப்படி காட்டுறது டெமோன்னு ஏதாவது ஃபோல்டர் இருக்கும் அது உள்ளார நான் போட்டுக்கிறேன் அங்கே காலேஜுக்குள்ளார வந்து நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே போடணும் ஓகே இப்போ நான் வந்து எந்த ஃபோல்டரும் வச்சு இல்லை அதனால் ஒரு புதுசாகவே ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ ஃபோல்டர் நியூ ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்கு பேர் வந்து டெமோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார எம்டியாக இருக்கு இல்லையா இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த ஃபைலுக்கு பேர் வந்து சப் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபைல் நேம் என்ன வைக்கிறேன் எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார சேவ் பண்ணுறேன்ட்டு ஃபைல் நேம் பார்த்துக்குங்க இங்கே இருக்கு ஃபோல்டர் பாருங்கள் டி ட்ரைவில் டெமோ அப்படின்ற அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார சேவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபைலுக்கு பேர் வந்து சப்னு வச்சு இப்போ வந்து சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இடத்த பாருங்கள் நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ஸ்கொயர் போட்டு மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இடத்த பாருங்கள் இது இப்படி இருக்குது இதுக்கு மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா டி ட்ரைவ் இது வந்து ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க டி ட்ரைவுக்குள்ளார டெமோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார சப் டாட் பிஒை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைலை அஃப்கோர்ஸ் டைப்பே பண்ணல பட் ஃபைலை வந்து நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படி தான் ஆக்சுவலாக பண்ணணும் ஃபைல் நேமோடு தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏதோ இடம் எம்டியாக ஒரு எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பாட்டு டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹவ் டு அசைன் அசைன் அ நேம் டு த ஃபைல் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து கேர் எடுத்து பார்க்குறதே கிடையாது யூ ஹாவ் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் எங்கே ஆக்சுவலாக உங்கள் ஃபைல் சேவ் ஆகுதுன்றத ஓகே இப்போ வந்து வில் மூட்டு த கோடு இதுக்குள்ளார தான் இந்த சப் டாட் பிவைன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளார இந்த டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஃபிபோ ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஃபேக்ட்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ரைட் ரைட் இங்கே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அப்படி டேரெக்டாக டெஃபில் ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான் டெஃப் ஃபிபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபிபோ ஆ
ஸோ இப்போ ஃபிபோ ஆஃப் என் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல ஃபிபோ நாசி வந்து எப்படி நம்ம கேல் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ரிக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரிக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனில் ஈஸியாக எழுதுவோம் இல்லையா ஹவு டு டூ தட் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் வி ஹவ் டு ரிட்டர்ன் வாட் ஃபஸ்ட்டு ட என் ஈக்குவல் டு ஒன்று என் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் வாட் ஜீரோ என் இது அப்படியே ஒரே லைனில் எழுதலாம் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஜீரோ ஓகே எல் இஃப் ஓகே என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ரிட்டர்ன் ஒன்று இப்படி எழுத முடியாதோ I think we cannot write like this. Error cut. Let's see. If this is not here, then return. Yes. That is accept. The editor is saying that there is an error. So, that's why we will put it in the next line. Uh, else if this is the L if. எல்லி போடணும் இஎல்ஐஎம் ஆ அப்போ ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ம் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரிட்டர்ன் ஜீரோ எல் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரிட்டர்ன் ஒன்னு எல்ஸ் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் வாட் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ஃபிபோ ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த போர்ஷனை எழுதி முடிச்சிட்டேன் திஸ் போர்ஷன் இந்த கோடு தான் இந்த கோடு தான் இப்போ இதுக்குள்ளார இந்த கோடு ஓகே எம்டி லைன்ஸாக போட்டிருந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு ரைட் த கோட் ஃபார் த ஃபேக்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கீழே வந்து அடிக்க வேண்டியது தான் டே அந்த இதை மட்டும் இன்டென்ட்டை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ டெஃப் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் ஃபேக்ட் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதுக்கும் ஃபேக்ட்டுக்கு வந்து அதே மாதிரியே எழுதலாம் என்ன இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்று வந்து ஒன்று இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் எல்ஸ் ரிட்டர்ன் என் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இது இவ்வளோ தான் இந்த இந்த லைனில் இந்த இதனுடைய கோடிங் இது உங்களுக்கு சார் ஒரே லைனில் இருக்கிறது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இதை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கூட நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்படி தான் நான் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்படி எழுதியிருப்போம் ஆல்ரெடி ஃபிபோக்கு ஸோ ஆல்ரெடி எழுதுன மாதிரியே போட்டுட்டேன் இப்பயும் அது இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ரிட்டர்ன் ஒன்றை வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் ரிட்டர்ன் ஏன் இட் ஸோ ஐ ஹவ் டிஃபைன்ட் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதி முடிச்சாச்சு இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் சப் டாட் பிஒய் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி காட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு டாட் போட்டு காட்டுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் யாருக்காவது தெரியுமா நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா வில் பி கிவன் ஒன் ஸ்டார் ஏன் இந்த மாதிரி காட்டுது அப்படின்னு மகாலட்சுமி கிருத்திகா யுவராஜ் மூணு பேருக்கும் ஒரு ஸ்டார் ஓகே சேவ் ஆகா சேவ் பண்ணல அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபார் மனிஷா ரைட் ஆனந்த ரைட் இது சேவ் பண்ணல சேவ் ஆகலை அதனால் இந்த மாதிரி காட்டுது இது கண்ட்ரோல் எஸ் போட்டு சேவ் பண்ணி இப்போ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதனால் இன்டூ மாதிரி எக்ஸ் மாதிரி போட்டு காட்டுது ஓகே இதையும் மண்டே நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க யார் யாரெல்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை சேவ் பண்ணியாச்சு நவ் நியூ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண போகிறேன் இதை இதை நான் ரன் பண்ண போகிறது இல்லை ஐம் நாட் கோயிங் டு ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படியே ரன் பண்ணாலும் யாரார் தான் வரும் யார் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வீ டூ நாட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நியூ நியூ ஃபைல் ஓகே நியூ ஃபைல்னு போகிறேன் என்ன ஃபைல்னு கேட்குது பைத்தான் ஃபைல் அன்டைட் இப்பயும் திரும்ப பாருங்கள் இங்கே அன்டைட்டில்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணக்கூடாது ஓகே கிவ் இட் அ நேம் நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா 
கடைசியாக நீங்கள் சேவ் பண்ணது டெமோ ஃபோல்டரில் காலேஜில் உங்கள் ஃபோல்டரில் இங்கே டெமோ ஃபோல்டரில் ஆல்ரெடி சப்புன்ற ஃபைல் இருக்குது ஓகே அது தெரியுது இங்கேயே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சப் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியுது டி ட்ரைவில் டெமோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார தான் இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கு இப்போ இப்போ அன்டைட்டில்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் மெயின்னு மாற்றிக்க போகிறேன் மெயின் டாட் பிஒய் மெயின்னு பை டா பை டாட் பிஒய் அது போட்டுக்கும் மெயின் அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இட்ஸ் வெரி கிளியர் இந்த இடம் ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த இடம் ஓகே ஓகே ஸோ இட்ஸ் அந்த ஃபோல்டரை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ரைட் டி ட்ரைவில் டெமோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார மெயின் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி சைமல்டேனியஸாக இப்போ ரெண்டு டேப் இங்கே ஒரு ஃபைல் இருக்குது இங்கே இன்னொரு ஃபைல் இருக்குது இது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்பு ஓப்பன் ஆகும் இங்கே இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெயின் இன்னும் நம்ம டைப்பே பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஒரே ஃபோல்டரில் இருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இங்கே இதை பாருங்கள் இதே ஃபோல்டரில் தான் இந்த ஃபைலும் வந்துருக்கணும் இந்த ஃபைல் இப்போ ரெண்டு ஃபைலும் அப்படி சைமல்டேனியஸாக பார்க்குறப்ப இது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது டி ட்ரைவுக்குள்ளார டெமோ இதை வந்து டி ட்ரைவுக்குள்ள டெமோக்குள்ளார மெயின் டி ட்ரைவுக்குள்ள டெமோக்குள்ளார சப் டாட்டு பிஒய் ரைட் வி வில் கண்டினியூ டு டைப் த மெயின் ப்ரோக்ராம் இதில் நாலே லைன் தான் வரும் ஃபஸ்ட் லைன் என்ன இம்போர்ட் எதை இம்போர்ட் பண்ணணும் சப் என்னென்னா பேர் வச்சுருக்கிறது சப்பு அதனால் இம்போர்ட் அதுவே சொல்லுது பாருங்களா இம்போர்ட் சப்புன்னு டைப் பண்ணதும் இது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப் ப்ராசஸ்ன்னு ஒரு மாடியூல் இன்பில்ட் மாடியூல் இது சப்புன்றது நம்ம எழுதின மாடியூல் அதுவே காட்டுது நீங்கள் ரெண்டு மூணு மாடியூல் அந்த ஃபோல்டரில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஸோ இம்போர்ட் சப்புன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்த லைனில் என் வேல்யூவை இன்புட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்ட்ர த வேல்யூ ஆஃப் என் என்ட்ரு தி வேல்யூ ஆஃப் என்னன்னு சொல்லிட்டு என் வேல்யூவாக இன்புட் வாங்கியாச்சு வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன் பிரிண்ட்டு த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் ஈஸ் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் ஃபங்க்ஷனை டேரெக்டாகவே நீங்கள் இதுக்குள்ளார இருந்தே கால் பண்ணுறீங்க பட்டு இது கலர் மாறலை ஏன் மாறலை சி ஃபேக்ட் ஆஃப் ஐ திங்க் ஃபேக்ட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஸ்டேட் இது அப்ஸ்ட்ரிங்காக பிரிண்ட் பண்ணணும் இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபேக்டை வந்து அதை அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுது இல்லையா என்ன ஃபேக்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் அப்படின்னு சொல்லுது ஃபேக்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் சப்புக்குள்ளார ஃபேக்ட் இருக்குது பட் இது ஃபேக்டை வந்து இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல ஃபேக்ட்ன்றது இந்த ஃபைலில் தனியாக வச்சுருக்கோம் பட் மெயின் ப்ரோக்ராமில் இது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அடுத்த லைனை டைப் பண்ணலாம் பிரிண்ட்டு எஃப் த என்த்து டேர்ம் என்த்து டேர்ம் த என்த் டேர்ம் ஆஃப் த என்த் டேர்ம் ஆஃப் த ஃபிபோனசி சீரீஸ் இஸ் த கேர்லி பிரேசிஸ்குள்ளார ஃபிபோ ஆஃப் என் இதை பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு லைனில் ஆக்சுவலாக எரர் காட்டுது ஃபேக்ட்டுக்கு எரர் காட்டுது பிகாஸ் ஃபேக்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுது இங்கே ஃபிபோக்கும் என்ன சொல்லுது ஃபிபோ இஸ் நாட் டிஃபைண்டுன்னு சொல்லுது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம சப்பை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் பட் இப்படி நம்ம வந்து அந்த என்டை அந்த மாடியூலை வந்து இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த மாடியூலோட பேர் டாட் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்ட்னு டேரெக்டாக போட முடியாது நம்ம இந்த இந்த ஃபேக்ட்ன்றது என்ன மாடியூலுக்குள்ளார இருக்குது சப்புன்ற மாடியூலுக்குள்ளார இருக்குது ஸோ இப்போ சப் டாட் ஃபேக்ட் அப்படின்ட்டு போடணும் ஸோ இப்போ அந்த ஏரர் போயிடுச்சு பாருங்கள் சப்புக்குள்ளார அது எதிர்க்கிறதுனால அப்போ எங்கேயும் வந்து ஃபிபோ ஆஃப் என்னு போடுற போடக்கூடாது சப் டாட் அந்த மாடியூலோட பேர் டாட் ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் அந்த மாதிரி வரணும் ஸோ இப்போ நம்ம இட் இஸ் எரர் ஃப்ரீ ஒன்ஸ் அகெயின் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே இந்த இடத்துல பார்த்துக்கணும் சேவ் ஆயிருக்கா இல்லையான்ட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணணும் இது பெரிய டாட் மாதிரி காட்டுது இதை சேவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் இது கிளீனாக காட்டுது இதை டாட் காட்டுறதுனால ஒரு சேவ் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் என்னன்னு கேட்குது நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் தரேன் 
Uh, that's all. The factorial of 5 is 120. The fifth term of the Fibonacci series is 3. So, see that one. Let us try this once again. Let us try this 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 again. No. Already the output is there. It is not there. If you press up press up, you can press up command. If you press up enter key, press up next. Let us try this again. So, you can see the previous output. Uh, as well as the current output. Okay, so I have the now the 10 and enter the value of n 10 and could come the factorial of 10 on the either the 10th term of the Fibonacci series is 34. So when the main program pathing a brina main program pathing a brina it consists of only four lines. But you think was a import sub one put other than a lie either one could on the same other the sub program on the could on the include either. So this is how module works. If I know so no la, if I in the sub dot fact of abdin soli porta porta maru yeh. We run direct of fact of fibo often porta kuda da abdin keta. You can do it. Adi abdin soli to pappo. Adi import pantra method la. Na idu kulla ra kara function alla. Tani tani yeh mention panna abdin na import panik. If tani tani yeh oru oru function ani yeh import panna na yeh pati panna yeh from port yeh yeh liya. From नमः सब प्रोग्राम वाला पैर उन्हें सब मॉड्यूल पैर उन्हें सब फ्रॉम सब इंपोर्ट ये लाल फंक्शन में आधुनिक लर इन्हें इंपोर्ट करना सो आदेन अलग एस्ट्रिक पोटर रहा इपना इन्द मरी पोर्ट टाइम अपनी ना इप इधर यारर काट दो बरगा सब इस नॉट डिफाइन्ड अपनी इंसुलेटर ओके आ इप इधर निगे रिमूव or from sub import fact in port now I can say from sub import fact in port fact in fact in error but in fibo in error why I am in sub in fact in one function I import in fibo I import in fact I am in fact I am in fact I am in fibo I am in fact I am in fibo I am in fact I am in fact I am in fact so, there are different techniques in your book. In class, I don't know how to say anything in class. But, if you do this, you can do it. It is not required. You can do it. You can do it. Star. You can do it. Asterisk. All. Wild card character. You can do it. Asterisk. Wild card. Wild card. Asterisk. All. All the functions you import. Asterisk. You can do it. Meaning all. So, you are importing all the functions from sub. Okay. So, if you want to do this, what advantage is that you can use the sub.fact and put the function of the pair. Sub.fact, sub.fib and put the direct fact of fib. Once again, if you run it, you can clear the output. Fresh run it. Fifth in, enter the value of n. The factorial of 15 is, how do you have a number? The 15th term of the Fibonacci series is that is the same. If you have any input, you can get 100. If you have 100 factorial, you can calculate it. You can see the same number. Answer is 15. Okay. Let's try this one again. Let's try this one. Factorial of 100 is input. रिकॉर्सिव प्रोग्राम स्ट्रक का ऐड चे इध फिबोने इध आई मीन इन्ना कैलकुलेट पनी इट रखे हंड्रेड द टर्म ऑफ द फिबोने से सीरीज़ है कैलकुलेट पनी इट रखे सो स्टिल आई डी नॉट गेट ना अगर दिन पाकला टास्क मैनेजर ओके इन्ना तेरे ला इधों दे सो पावल पेरे इनपुट्स लाइन द कुड़ कुड़ा द सिंपल � ये तो कौन कोटा फिबोने से सीरीज़ उन्हें कैलकुलेट आउट होमटिंग दे फैक्टोरियल आ 50 पारंगे ये वालों पर सर कन इन्ना सिन्दा करते पाप इधर ला पांडी वंदे 25 सो ओके 25 के उन्हें प्रचन अल्ल फैक्टोरियल ऑफ 25 इन्स वाले तो एक नंबर प्रिंट पने रखे आधे कपरों ये द 20 द 25th टर्म ऑफ़ द फि� some kind of error over the English will have zeros over the issue la but number pairs up oh humbo the something is happening factorial calculate ponder the key we have to use some other technique 
instead of using the recursive function multiply penny porta uh, you won't be getting the other papa <coughs> ma multiply penny in the more in the either edit it is actually yeah only padik easier consolidate recursive function port time but uh, answer is over my period number could come with the answer the power of the lab so then I like now on the of course other than practical okay for him but it's another or china change penny popo it won't appear so like if it's equal to one okay if it's equal to one uh, for i in range of one comma n plus one okay f asterisk equal to i f asterisk equal to i return f return f in the far loop now the so that now i'm going to conjure customer go uh pay the Every one I'll declare on this channel. Okay, he put a period number could agree another than Pakla factorial of hundred. Oh, you put one of the same result. Okay, so let us stick to the previous version of the program. Okay, either program a player could. So all of that is the end program at anything here. Okay, it is a flow chart when the already in a kind of flow chart port ripping it. This kind of flow chart is Tanya Portakanga. Moon of flow chart of Portano. This kind of flow chart is Tanya Portakanga. Import in the either line like import subun matum portanga. Import subun portanga. Now from sub import asterisk portanga. Ninga import subun portanga. Upper input yen print moon a the damoro. Okay, either so the Nella flow chart on the portuping eleni. No, but yes or no. Or yes, yes, and the exercise at the pathing of dinner, either kind of flow charter, either portranga tania. Fact of end kind of flow charter, simple da, or every statement, okay. Mm, other portranga import symbol on the rectangle portranga. Either portranga rectangle import sub abdinter import sub and portranga all other rectangle portranga. Okay, that's all. Pray either on the loop of the plan, you do make a main program. Import sub input n uh, print fact of n comma fibo of n stop. All of them more uh, start uh, input print stop. Now, line down either core either either kind of flow chart already on the irk either motto either con potter con potter con and again potter con and here the parang here the other little irk con fact yeah either con irk con parang. So that's it. In a program, I will unmute. Okay, so that's it. Now, in the program, I will unmute. I will unmute. Question, sir. Question, ah, I'm sir. Uh, not panicking. Uh. <coughs> Write a Python program to calculate. The factorial of a number and to calculate the nth term of the Fibonacci series using using the concept of using modules using modules.
வேற ஏதாவது கேட்கணுமா கால்குலேட் சார் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ரெண்டும் ஒண்ணு தான் கம்ப்யூட்டர்னு போட்டுக்குங்க இன்னும் பெட்டரான வேர்ட் அது கால்குலேட் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட் தி ஃபேக்டரியல் ஆஃப் நம்பர் அண்ட் டு கால்குலேட்னே கூட போடுங்க நம்ம கால்குலேட்னு மாத்தணும் அவ்வளவுதான அண்ட் டு கால்குலேட் தி எந்த் டம் ஆஃப் தி ஃபிபனாச்சி சீரிஸ் எந்த் டம் ஆஃப் தி ஃபிபனாச்சி சீரிஸ் யூசிங் மாடியூல் மாடியூல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க எழுதணும் அவ்வளவு வாங்கிக்கணும்ங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் தெரிஞ்சிட்டு தானே இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு பேஜ் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல எல்லாரும் ஆ ஓகே குட் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேஜ் ஓகே ஐ வில் டேக் சம் ஒரு மூணு நாலு பேஜ் ஃபஸ்ட் பேஜ் ஒரு சைடு தான் எழுதணும் ரெண்டு சைடும் எழுதக்கூடாது ஓகே நான் ஒரு த்ரீ பேஜஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு த்ரீ பேஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எல்லா பேஜ்லேயும் மார்ஜின் போடணும் மார்ஜின் எப்படி போடணுன்னா உங்கள் நோட்டில் போடுற மாதிரி லெஃப்ட் மார்ஜின் டாப் மார்ஜின் போடக்கூடாது கரெக்டாக ஒரு 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 சென்டிமீட்டர் இல்லை ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி இன்னரில் நாலு சைடும் ஓகே நாலு சைடும் மார்ஜின் போடணும் ப்ரீ பிரிண்டட் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரிண்டாக இருக்கிற மார்ஜின் உள்ள அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது நீங்கள் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் வாங்கிட்டு கடையில் அதை அதில் இந்த மாதிரி மார்ஜின் போடணும் மார்ஜின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் பேஜ் நம்பர் ஒன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு ட்ரா எ லைன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு இதை எப்படி பிரிச்சுக்கிங்க இந்த இடத்த இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிங்க பிரிச்சுட்டு இங்கே வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் அண்டு டேட்டை போடுங்க இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு டேட் 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 ஆக்சுவலாக டேட்டுன்னு போடக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பத்தாம் தேதி செய்கிறீங்க அப்படின்னா டென் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸசைஸுடைய டைட்டில் இப்போ குவாட்ரட்டிக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ்க்கு நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ்க்கு குவாட்ரட்டிக்குன்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எழுதணும் நீட்டாக எழுதணும் இங்கே நான் சிஸ்டமில் எழுதிட்டுருக்கேன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு ரைட் த எய்ம் ஆ கொஷின் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எழுதணும் ரைட் த கொஷின் அப்புறம் ரைட் த எய்ம் இங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த பேஜில் வந்து மேக்ஸிமம் கொஷினும் எய்மும் மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஃப்ளோ சார்ட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது ஆர் மல்டிப்புள் ஃப்ளோ சார்ட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆக்சுவலாக ஃப்ளோ சார்ட் போடணும் பெரிய ஃப்ளோ சார்ட்டாக இருந்ததுன்னா இங்கே போயிடுங்க சின்ன ஃப்ளோ சார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பேஜில் வரையலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இங்கே வந்து நான் பெரிய ஃப்ளோ ஐ வில் கோ டு திஸ் பேஜ் இப்போ வந்து இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மூணு ஃப்ளோ சார்ட் வருதுன்னு சொன்னால மூணு ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் சின்ன ஃப்ளோ சார்ட்டை இங்கே போட்டுட்டு மற்ற ரெண்டு ஃப்ளோ சார்ட்டை பே அடுத்தடுத்த பேஜில் போட்டுக்கலாம் பெரிய ஃப்ளோ சார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தனியாக ஒரு பெரிய பேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே வரைங்க ஸ்டார்ட்டு ஃப்ளோ சார்ட்டை வரைங்க ஸ்டாப் ஓகே அவ்வளோதான் வேலை ர ப்ரோக்ராம்லாம் எழுத வேண்டாம் ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கும் இது மட்டும் தான் அப்புறம் ஃபைனலாக தனியாக ஒரு பேஜில் ரிசல்ட்டு மேலே எழுதுங்க எல்லாரும் கீழே கீழே எழுதாதீங்க கீழே யூஸ்வலாக ரிசல்ட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா மேலே வேறு ஏதோ வேலைக்காக விட்டுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே அவுட்புட்லாம் வந்து நீங்கள் மேலே எழுத போகிறீங்க இதுக்கு மேலே ஏதோ வேலை இருக்குன்னா மேலே கொஞ்சம் கேப்பாக விட்டுட்டு கீழே ரிசல்ட் எழுதுவாங்க தனி பேஜில் ரிசல்ட்டை வந்து இந்த இடத்துல எழுதுங்க ரிசல்ட் வந்து எழுத தெரிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைனா ரிசல்ட்னு போட்டு இந்த பேஜை எம்டியாக விடுங்க எய்மை பார்த்து தான் எழுதணும் தஸ் த ப்ரோக்ராம் டூ ஸோ அண்ட் ஸோ 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 இஸ் ரிட்டன் அண்ட் டன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் வந்து எழுதணும்
ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் இதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் ப்ரிண்ட் அவுட்டாக வரும் ஸோ இது நீங்கள் எழுதுறீங்க ப்ரிண்ட் அவுட் வந்து இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் இதெல்லாம் நான் மண்டே சொல்கிறேன் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதெல்லாம் பற்றி ப்ரிண்ட் அவுட் வந்து மேக்ஸிமம் சிங்கிள் பேஜில் வந்துடும் இங்கே ப்ரிண்ட் அவுட்டில் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் நீங்கள் இதை எழுதுகிற ஒர்க்கு கிடையாது ப்ரோக்ராம் ஒரு பேஜ்லேயும் அவுட் புட் ஒரு பேஜ்லேயும் வந்துடும் சின்ன அவுட் புட்டாக இருந்தாலும் பெரிய அவுட் புட்டாக இருந்தாலும் தனியாக ஒரு பேஜ் போட்டு ப்ரோக்ராம் தனியாக ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட்டு அவுட் புட் வந்து தனியாக ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கும் வந்து ரெண்டு பேஜ் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் ஸோ ஒன் பேஜ் வில் கண்டெயின் த ப்ரோக்ராம் த செகண்ட் பேஜ் வில் கண்டெயின் த அவுட் புட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா நீங்கள் வேணால் ஒன்று பண்ணலாம் இந்த ரிசல்ட்டுக்கு தனி பேஜை நான் போட சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பேஜ் வேஸ்டாக கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இங்கே அவுட் புட்டுக்கு கீழே இடம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கூட ரிசல்ட்டை எழுதலாம் பட் இது ப்ரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிசல்ட் எழுத முடியும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே ரிசல்ட்டெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் அவுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணாமல் ரைட்டிங் ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டே முடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதா வேற ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க சார் இது சிங்கிள் சைடு தான் வேணுமா சார் சிங்கிள் சைடு தான் கண்டிப்பாக சிங்கிள் சைடு தான் சைட் ஆஃப் த பேஜ் இன்னொரு பேஜ் எம் இதனுடைய பேக் சைடு எம்டி அது அதனால தான் நான் பேப் ஷீட் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் அப்புறம் இந்த மூணு நாலுலாம் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் மூ பட் உங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரைட் தானே பண்ண போகிறீங்க மூணாவது ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் இது வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் ப்ரிண்ட் அவுட்டை பற்றி நாங்கள் கிளாஸில் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போதைக்கு இப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப ஆல்ரெடி எயிட் எக்ஸசைஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த எயிட் எக்ஸசைஸ்க்கும் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸசைஸாக எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிடலாம் பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு எக்ஸசைஸும் நான் வந்து மேபி நாளைக்கு ஒரு மீட்டு இல்லை மண்டே ஒரு மீட்டு போட்டேன் அப்படின்னா மண்டேவோட நான் முடிச்சிருவேன் ஓகே ஸோ பிஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு சா ஃப்ரைடே ஆர் சாட்டர்டே வி கேன் கம்ப்ளீட் த ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ண இன்க்ளூடிங் ப்ரிண்ட் அவுட் அதுக்கப்புறம் தியரி நம்ம எப்போவுமே எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் அவசரமே இல்லை பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கல் தான் வந்து ரொம்ப குயிக்காக நம்ம முடிச்சு ஆகணும் பிகாஸ் என்னைக்கு வைப்பாங்க வைக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தெரியல ஃபஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயருக்கு ப்ராக்டிக்கல் நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஐ மீன் யூனிவர்சிட்டி ப்ராக்டிக்கல் நம்ம நாளைக்கு ஆரம்பிக்க ஐ மீன் நாளை நாளைக்கு ஆரம்பிக்குது நம்ம காலேஜில் ஃபார் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயருக்கு இன்னும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரலை அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப லேட்டாக போகாது ஒரு வாரம் லேட்டாக போகும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீக் மட்டும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த வாரத்துலேருந்து ப்ராக்டிக்கல் மெயின் ப்ராக்டிக்கலே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே ஒரு மாடல் ப்ராக்டிக்கல் நான் நடத்தி ஆகணும் வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணுமா டவுட் இருந்துச்சுன்னா சார் இது ஏஃபோஷி ஷுட் பி லைக் பென்சில் ட்ரான் ஆர் ப்ரீவி லைக் ப்ரீ No, no, no. Print, uh, printing is not allowed in writing work. The pages, that, you know, the, uh, the pages that you are writing should not be printed at all. This should be completely handwritten, everything. Because print out will be printed. Then, where are you? அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் கடையில் விற்கிற அசைன்மெண்ட் பேப்பர் பார்டர் போட்ட பேப்பர்லாம் வாங்கி எழுதக்கூடாது இட் ஹேஸ் டு பி பிளெயின் ஏ ஃபோர் பேப்பர் அண்ட் மார்ஜின் ஷுட் பி ட்ரான் பை யூ எனிதிங் எல்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனை இதில் வாட்ஸ்அப்பில் அப்புறமா போடுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் Thank you sir. 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 Th